Ritornando alle donne altamente qualificate, io ho fatto una ricerca appunto per, um, per vedere come le donne altamente qualificate in Italia, le nuove cittadine italiane, si sentono e soprattutto quali siano le loro strategie, che io chiamo forti, strategie di, di inserimento, di, di integrazione della società italiana. Sappiamo che spesso appunto c'è l'idea stereotipata della donna migrante, spesso come vulnerabile, spesso che, uh, come una persona uh, di cura, no? le badanti, le colf, oppure come vittima spesso di, di sfruttamento economico o sessuale, ma raramente si parla delle donne che scelgono di migrare, scelgono di cambiare la propria carriera e, e ci riescono. Io sono andata a intervistare 30 donne, 30 nuove italiane in tutta Italia, ma anche all'estero, anche a Bruxelles, che appunto eh, rappresentano l'Italia anche nell'Unione Europea. E ho posto a loro tre domande. Si sente soddisfatta della sua carriera e perché? Qui riporto solo due o tre esempi più significativi. Una è di una, una giornalista che si chiama Khadija, che, che appunto è figlia di una coppia mista, e gli risponde, per natura sono incontentabile, a volta, e una volta raggiunto un obiettivo me ne pongo subito un altro. In linea di massima sono soddisfatta di quello che ho raggiunto. Se ho rinunciato a qualcosa in ambito professionale ho fatto per i miei figli. Penso che dover scegliere tra carriera e figli sia ancora un limite per la donna. In ogni caso non ho nessun rimpianto, ho trovato un giusto compromesso tra lavoro e famiglia. Invece un'altra um, ricercatrice universitaria che vive a Verona, Marina, risponde «Non sono contenta della mia carriera, se fossi rimasta nel mio paese avrei raggiunto gli stessi traguardi molto prima». Ma l'ambito filologico è la mia passione, il lavoro per il quale sono portata. Ho scelto di riprendere lo stesso percorso in Italia, anche se non è remunerativo nemmeno qui, rispetto al settore del business. Invece un, Laila, una, 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 lei si, si descrive come Nara Story, insegnante e traduttrice, le dice «Sono molto soddisfatta della mia carriera in quanto mi gratifica. Sono solo scontenta del fatto che fare tante cose in questo Paese implica principalmente che sono tutte mal retribuite. Il mio lavoro mi permette di entrare in contatto con tante persone, soprattutto i giovani, i ragazzi all'università. Mi permette uno scambio di idee con persone di varia estrazione sociale, che per me è molto importante. Mi permette di contrastare il dilagante pensiero unico. Amo le parole, le amo per la loro sacralità, il loro potere di limare i contrasti, di farci innamorare. Sognare, sperare. Amo le parole soprattutto perché ti permettono di ascoltare, capire, dialogare. Dialogare vuol dire sentirsi meno soli. Appunto, questo desiderio di parlare, di dialogare, di essere partecipi alla vita, ehm, alla vita sociale italiana eh, è, un, è, un, è un, un tema che, che ripercorre da tutte le interviste. Come è stata influenzata la sua carriera dal suo percorso migratorio? Essere figlia di due culture diverse, papà somalo e madre italiana, sicuramente ha inciso molto sul mio carattere, sulle mie scelte di vita, risponde Khadija, anche professionali. La mia storia personale, segnata anche da sradicamenti e profondi cambiamenti, mi ha portato a sviluppare doti come empatia, curiosità, capacità di adattamento, comunicativa e grande apertura verso ciò che è diverso caratteristiche che mi hanno spinta sin da bambina a vedermi catapultare nel mondo del giornalismo. Appunto, vediamo anche tanti giovani ehm, donne migranti italiane nel mondo del giornalismo, della comunicazione, della scrittura, ma molto poco appunto in ambito ehm, politico. Un Helen eh, di origine greca e insegnante risponde in molti modi, negativamente e positivamente, all'inizio negativamente. L'impatto con la xenofobia, il pregiudizio, l'ipocrisia, la manipolazione mi ha fatto spesso sentire il sapore amaro della sconfitta, dell'esclusione. Quindi appunto questo, questa sensazione di esclusione, di sentirsi diversi, ritorna. Ma questo essere aliena e pensare in modo altro mi ha portato anche a trovare interlocutori, eh, comunicare ed abbassare finalmente le barriere dell'esclusione. Un, un elemento molto importante pu, appunto, è questa tenacia, questa forza di superare le barriere, di superare le, i pregiudizi, di, di superare la paura, di andare appunto oltre la paura, come si parlava anche nella, nella conferenza sull'immigrazione. 
Um, Marina risponde negativamente, l'immigrazione ha causato un ritardo nella mia crescita professionale, quindi anche questo elemento viene, viene ripercorso, il non riconoscimento dei titoli di laurea, no? E anche questo elemento è importante. La scrittrice Lalia invece dice, tutti i miei mestieri sono mestieri di mediazione, linguistica e culturale, ecco perché è importante che le donne, le nuove cittadine italiane, i nuovi migranti possano essere appunto mediatori linguistici e culturali e le mie origini diverse sono un vantaggio parlo più lingue conosco più culture e ho il privilegio di, di poterle trasmettere agli altri tante però ripetono anche questa, questa cosa della lingua, dell'accento diverso che viene fuori, tutti ti chiedono in che lingua pensi, in che lingua sogni ma sei veramente italiana? Di che origine sei? Quindi ancora non, non c'è l'accettazione dell'altro in, no? in quanto vero cittadino. Sei sempre cittadino di un'origine diversa. No? E lei dice, se fossi rimasto nel mio paese avrei fatto il medico, curando il corpo. Qui in Italia faccio la stregona delle parole, curo le anime, o almeno vorrei farlo. Ha mai subito qualche forma di discriminazione in quanto donna straniera? Se sì, e perché? Questa era l'ultima domanda. Um, una cittadina straniera risponde, sul, sul lavoro le discriminazioni erano più come donna che come straniera, quindi appunto si ripercorre anche le discriminazioni sul lavoro. Gli uomini guadagnavano di più, avevano più titoli, la macchina aziendale, i viaggi di lavoro, i privilegi, le promozioni. Lei è una donna che lavora in una, una, una banca. Le donne lavoravano tanto e avevano molto meno benefici. Dopo più di dieci anni hanno cominciato ad apprezzarmi di più e a darmi un ruolo più impegnativo. Oramai era tardi, a un certo punto non avevo più la disponibilità di prima. Ho dovuto lasciare tutto dopo l'adozione di due bambini. Le ore in ufficio erano lunghe e i viaggi per lavoro molto frequenti. La marina e la ricercatrice universitaria risponde «Sono stata discriminata solo nei primi anni, quando lavoravo in ufficio commerciale». A parità di mansioni prendeva uno stipendio più basso delle altre colleghe, appunto ritorna il discorso che si faceva prima su gender pay gap, appunto le donne sono meno retribuite e le donne migranti spesso ancora meno retribuite, no? oppure no, pagate in nero talvolta. Il mio datore di lavoro per quasi sei anni mi minacciava ogni volta che chiedeva un aumento di rispedirmi in Ucraina. Non avrebbe potuto farlo, certamente, ma era vero che nel caso di un licenziamento o con un permesso di soggiorno in scadenza, qualche difficoltà l'avrei avuta. Da quando ho smesso di lavorare come impiegata, sono tornata nell'ambito universitario e non ho avuto alcun problema. Anzi, la mia origine costituisce in alcuni casi un punto di, vantaggi, di vantaggio, quasi una garanzia di autenticità. Appunto, le, le persone che lavorano all'università, invece, appunto, la, eh, il provenire da un, altro, da un altro posto, parlare più lingue, è un, è un fatto di ricchezza, infatti. Invece Laila, la scrittrice, risponde, e qua concludo. Il mio mestiere implica l'apprezzamento delle diversità, quindi dal punto di vista professionale essere straniera per me è stata un'opportunità in più, non un, ost un ostacolo. Però lo è stato per una serie di motivi, per il fatto che mi sono impegnata ad imparare bene l'italiano, appunto, gli, appunto le, le donne nuovi migranti, ma le donne altamente qualificate, le nuove italiane, appunto, Uh, parlano di, un, uh, di andare oltre l'apprendimento ottimo della lingua italiana come un modo appunto di integrarsi, di farsi sentire, di poter scrivere, di poter fare le giornaliste, di poter fare le politiche. Però lo è stato per una serie di motivi, per il fatto che mi sono impegnata ad imparare bene l'italiano, per il fatto che non ho una fisionomia diversa, appunto. Tante persone, tante persone provenienti dall'est parlano di un, non di una fisionomia diversa, persone invece che provengono da altri paesi parlano anche di questo aspetto appunto visivo che si parlava prima, della paura dell'altro, di non conoscere l'altro, no? di fa non fare un passo in più per uh, superare le barriere per il fatto di non appartenere a una fede che fa paura agli altri. Ho subito delle discriminazioni da studentessa quando certe persone mi giudicavano a priori, senza darmi la possibilità di imparare e di crescere. Sono arrivata in Italia con una scarsa conoscenza della lingua. Questo stato di partenza, secondo alcuni, mi avrebbe sempre legata ad essere figlia di un Dio minore. 
E vedi tante persone appunto ripetono questa voglia, di, questa speranza, questa sardagia di andare avanti, di farsi inserirsi appunto nel, nel, nel mondo, nella società italiana e parlano di una discriminazione, il fatto che non si, può, non si sentono rappresentati tante volte. No? Per fortuna, sfortuna, sono molto testarda e sono andata avanti per la mia strada, con i miei tempi, senza dar troppa bada a chi non crede che, se curate bene, anche nel deserto possono spuntare le rose. Grazie.